Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks. In this video, we will talk about post-delivery care and weight loss tips. I am following my diet chart and exercises. I will share it with you. Let's go to the video. First, when the normal delivery आना वंगा, इल्लेना stitching पन्ना दादा दे APC और तमी पन्ना वंगल को, ये ना माध्यम याना care कोड़कनो अपडिंग करना first तो सोल रहा हूँ। Actually अंदर pain वंदे stitching pain हो इल्ल vaginal birth ना normal delivery ओरे pain वंदे one week कुले वंदे mostly settle आयडो, pain killers लाय दादो कुड़ तांगना mostly अल सीकरमा सरी आयडो। अद तवर अंदर stitching पन्ना वंगल को pain relief के ना पन्ना ना six बार तबड़ीने, Pain relief ko kunci nalla arko. Adet tawar eh normal delivery ana wonga nariya walk panak udah dene kade ayade. Wait kule nariya nade kla. Or one or two months kena mana nariya vela se ayam rested kerde nalla de. Tanni nariya kudu kudi keno. Apa dah odam leh kerde fluid zalam veli lapoido. Tanni kudcha wande punna ar ayade. Apin lla nene kade ngaya. Adromba tapa nene muda nambi ke nariya tanni kudi keno. Bleeding wande or two to six weeks variko arko. Adat or napa tenjinal variko kuda arko. So adat nala bayab dade ngaya. Selai perik seeker makuda mudun jero. So ini pati problem kade ayade. Urine motion ला delivery आगे और seven to ten days ले वंदे normal आयडो। Pregnancy time ले अपने bladder वंदे full आर कमारी रखो, तो अदनाले delivery कपरमो urine आड़ी के लिए वर्दा आपडिंग रहे intimation ने मक्तेरिया में रखो sometimes। अदनाले two or three hours once वंदे urine point वर्दे नाल्ले दे, इल्ल ना अद वंदे urine के infection इल्ल ना pain ला वर्दे के wipe पर रखे। Cesarean panna wanggal kadit itu advices enna abdin patinga na stitches wanda ar rata ke completea adawa da anggul leh rikran de uterus lama bind awa rata ke patinga na three months warikun ku da agu abdin doctors lama solra anga so one and a half months warikun at least na mande full rested kono bed rest ni kade ayade na adi gama vela seyama konjo rested ta nalla de weight leh rikan anggal kiten help awangi kerad nalla de matte padi an de stitching abdin patukno abdin patinga na ninge daily kulika mudu kandi pas soap pot nalla wash panir lama matte time lada clean Ina dryya rukar amari patukno. Adi kedia ada disturb manama, toda amar rukar itu nalla de. So adi sikir ama arido. Adi nala cesarean panna orang nada ke kuda adi ne kade adi gradual orang orang lor activities increase panna lah. First week patingna orang room kulle kongjo kongjo nada ngah. Second week lala weed full lah abde nada ngah parangga. Third week, fourth week or masa ana peragila chinna chinna activities lah sayi lah orang lor help ke aru lor na ninga samai karam ikila. Nama adi kedia activities lah sayi adi nada kerad lah mande blood circulation nalla pogo orang muker. So sikir ama mande uterus ar Ratakan nariya helpful arkom, so padite irkaran dengan alat dikade ayat. Nah ini mesolapora points selama cesarean normal, yende delivery arnalu, yelarkom commona nvisheinggal dah ini mewarapo. Ratakan nariya helpful arkom, so padite irkaran dengan alat dikade ayat. Nah ini mesolapora points selama cesarean normal, yende delivery arnalu, yelarkom commona nvisheinggal dah ini mewarapo. Ratakan nariya helpful arkom, so padite irkaran dengan alat dikade ayat. Nah ini mesolapora points selama cesarean normal, yende delivery arnalu, yelarkom commona nvisheinggal dah ini mewarapo. Ratakan nariya helpful arkom, so padite irkaran dengan alat dikade ayat. Nah ini mesolapora points selama cesarean normal, yende delivery arnalu, yelarkom commona nvisheinggal dah ini mewarapo. Ratakan nariya helpful arkom, so padite irkaran dengan alat dikade ayat. Nah ini mesolapora points selama cesarean normal, yende delivery arnalu, yelarkom commona nvisheinggal dah ini mewarapo. Ratakan nariya helpful arkom, so padite irkaran dengan alat dikade ayat. Nah ini mesolapora points selama cesarean normal, yende delivery arnalu, yelarkom commona nvisheinggal dah ini mewarapo. Ratakan nariya helpful arkom, so padite irkaran dengan alat dikade ayat. Nah ini mesolapora points selama cesarean normal, yende delivery arnalu, yelarkom commona nvisheinggal dah ini mewarapo. Ratakan nariya helpful Start panlah abdin patinga na vaginal delivery ada ada normal delivery anak manggil ke, orang 4 hari orang 1 masa tu kapran kuda exercise start panlah first, pandu walking slow apa ni tu, anda kapran exercise start panlah. Cesarean panah manggil ke 1 masa tu 2 masa time kapran start panter dina lalad, but yende exercise start panter tu kumunadi na ipoe solira ini tu word of caution. Unga doktor kita personal ni nga advice kait tu, unga orang be etik da in exercise selam panah lama abdin ni nga consult panit tu panter dina lalad, yende bidam ane Exercise itu ayeran dalo, so na pan na solo pora ni exercises kuda, ungu orang buku suitable ayeran dah, matu me follow paninga, ide kandi pa wandhe doktor ite kek kerde nalla de. Post delivery care, nama body care la wandhe hair loss nariya ruko, so hair loss la wandhe kami pan rathik wandhe first ena panono nariya tani kudi kono nariya vegetables la saapte kono, teve ana nutrition ella me pono, but an hair loss wandhe kongje irun dite dam pohu aduk karno ena abdin patinge na hormonal changes nariya ruko, pregnancy mudunje delivery kapro, so idu wandhe tanawe seri ayro, na wandhe personal la ena use pan rai abdin na induleka oil wandhe ur three months kapra mana use pan aram echa, so ena ur hair fall kongje kami arnde. So, this is a promotional ad. I am telling you about my personal experience. 
அதுக்கப்புறம் பிம்பிள்ஸ் கூட நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அதுவும் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் தான் ஸோ நேச்சுரலாக அது போயிடும் இதுக்கு எந்த விதமான ஆயின்மெண்ட்டோ எதுவும் போடுறதுக்கு அவசியம் கிடையாது ஸோ அடுத்தது இப்போ நம்ம ஃபுட்டு பற்றி பார்ப்போம் ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ்டு டயட் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இந்த ஃபுட்டு நான் சொல்ல போகிற அந்த ஃபுட் சார்ட் அண்ட் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெகுலராக எல்லா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி நார்மலாக ஃபார்ம்லாக மில்க்கு கொடுக்குறேன் பிரெஸ் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணல அப்படின்னாலும் சரி வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த நார்மல் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணாலே இதுவே போதுமானது இதுவே வெயிட் லாஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு டாக்டர்ஸ் கொடுத்த அந்த அயன் டேப்லெட் சப்ளிமெண்ட் டேப்லெட்ஸ் கால்சியம்ஸ் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது நம்ம பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் முடிக்கிற வரைக்கும் கூட இது கண்டினியூ பண்ணால் நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்காக இருக்கும் ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் இதெல்லாம் தவிர நம்ம ஃபுட்டு கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் பேலன்ஸ்டு வெரைட்டியாக பேலன்ஸ்டு மீலாக நம்ம சாப்பிட்றது தான் நல்லது ஸோ அதோட ஃபுட் சார்ட் நான் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் அண்ட் எந்த ஃபுட்டுமே அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது சில ஃபுட்டு சாப்பிட்டா அந்த ஸ்டிச்சிங்லாம் ஆறாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க எல்லா ஃபுட்டுமே சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது நம்ம இந்த ஃபுட் சார்ட் பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிப்பே என்னென்னா நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு நேச்சுரலாக வெயிட் லாஸ் தானாகவே இருக்கும் பட் என்னென்னா எக்ஸசிவ் ஃபுட்டாக நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பாடு எதுவுமே சாப்பிட்டா அது போய் உடம்புல கொழுப்பாக தான் சேரும் ஸோ ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறவங்க அடிக்கடி சாப்பிட்ணும் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி கிடையாது உங்கள் பசிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படி இல்லைனா இந்த ஃபுட் சார்ட் மாதிரி நம்ம சாப்பாடை பிரித்து பிரித்து சாப்பிட்றது நல்லது ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் எப்படி நான் நான் ஒரு நாளைக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எந்திரிச்சோடனே வெறும் வயத்தில் ஊற வச்ச பாதாம் முதல் நாள் நைட்டு ஊற வச்சு அதை உரிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பாதாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்ருவேன் அதுக்கப்புறம் வெந்தயத்தையும் முதல் நாள் நைட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து அடுத்த நாள் காலையில் அந்த தண்ணியும் கொஞ்சம் அந்த வெந்தயத்தையும் கூட நான் முழுங்கிடுவேன் இது ரெண்டும் வந்து அந்த வெந்தயம் வயத்தில் இருக்கிற அந்த கொழுப்புலாம் நீக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பால் சுரக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாதாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நட்ஸ் ஜென்ரலாகவே உடம்புல வந்து ஸ்ட்ரென்த் அது ப்ரோட்டீன் தான் அது தவிர சீக்கிரம் பசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நல் நல்லாயிருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை ரெண்டையும் நான் சாப்பிட்டுடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் ஓ கிளாக்குள்ளே நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் காஃபி காலையிலே குடிக்கிற ஆளாக இருந்தால் காஃபி டீ இல் மில்க் ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் யூஸ்வலி அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா நான் நார்மலாக காலையில் எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டிக்குள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு தோசை இல்லைனா மூணு இட்லி இல்லை ரெண்டு சப்பாத்தி உப்புமானா ஒரு கப்பு இடியாப்பம் அந்த மாதிரி சேமியா அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஒரு கப் அந்த மாதிரி தான் நம்ம சாப்பிட்ணும் இந்த இது பத்துமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த இன்டர்வெல்ல ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இன்டர்வெல்ல அடுத்தது நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட போகிறோம் அதனால் பிரித்து பிரித்து இப்படி சாப்பிட்டா தான் நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி சீக்கிரம் பசிக்காது பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த இட்லி தோசை இதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சட்னி இருக்கும் இல்லையா அந்த சட்னிலாம் வந்து டெய்லி ஒரு ஒரு வெரைட்டியாக பண்ணுங்கள் டெய்லி தேங்காய் சட்னி செய்யாதீங்க தேங்காய் வந்து ரொம்ப கொழுப்புக்கு சேர்த்துக்கும் அதனால் ஒரு நாள் தேங்காய் சட்னினா அடுத்த நாள் தக்காளி சட்னி அப்புறம் புதினா சட்னி அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்லாம் அடுத்தது லெவன் டு லெவன் தேர்ட்டி டைமில் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பவுல் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ஒரு ஃப்ரூட்டை அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு கப் மில்க் இல்லைனா டீ காஃபி ஏதாவது ஒன்று அப்புறம் அது இது ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ காலையிலே பாதாம் சாப்பிட்டதுனால இப்போ கொஞ்சம் பிஸ்தா அப்புறம் உலர் திராட்சை ட்ரை கிரேப்ஸ் அத்திப்பழம் ட்ரை பண்ண அத்திப்பழம் இருக்கும் அது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நட்ஸ் வந்து லெவன் தேர்ட்டி டைமில் சாப்பிட்ருலாம் அடுத்து டூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஒன் தேர்ட்டி டு டூ ஓ கிளாக்குள்ளே லன்ச் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் லன்ச்சில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்றது நல்லது ரைஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் ரைஸோட அளவு எப்படி இருக்கணும்னா இந்த கப்பு இந்த ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு இதோட ஃபுல்லாக ரைஸ்
green color vegetables edavadhu onnu seithukonum innoru vegetable vandu dark vegetables ah carrot beetroot appra red color vegetables indha maari edavadhu or vegetable kandipa seithukonum lunch mudichona or 4 to 4:30 time la vandu or chinna milk coffee tea edavadhu onnu saapittikalam adukapra or 2 hours kalichu 6 6:30 la mola kattina payiru appra sundal appra salad vegetable salads la cut panni vegetable salad edhum seiyaradhukku time illa na or chinna vellerika illa na or chinna carrot eduthu நாம படுக்கு கடிச்சுக்கலாம் அந்த அந்த டைம்க்கு வந்து அந்த பசி அடங்கிரும் அதே மாதிரி அது ஹெல்தியும் கூட சோ அடுத்து 8:00 8:30 டு 9:00 குள்ள வந்து டின்னர் சாப்பிடுறோம் டின்னர் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படினா அதுக்கு வந்து இந்த ரைஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டு சப்பாத்தி இல்லனா ரெண்டு தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்ட ஏதாவது கூட்டு பொரியல் லெஃப்ட் ஓவர் இருந்துச்சுனா இல்ல காய்கறிகள் ஏதாவது இருந்தா அத நைட்ல சேர்த்துக்கிறது நல்லது சோ ஒரு நாளைக்கு மொத்தமா இந்த மாதிரி நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நமக்கு சீக்கிரமா பசி எடுக்காது கண்டதியும் நம்ம ஸ்நாக்ஸையோ எதையும் சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ அதுவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது தவிர இது ஒரு ஹெல்த்தியான மீல் அதனால் நமக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா பால் சுரக்கும் நமக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்காக இருக்கும் சீக்கிரம் அந்த பேக் பெயின் அது இதெல்லாம் சரியாயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்ட் மீல் சாப்பிட்டுக்கிறது நல்லது ஸோ கேல்சியம் நம்ம உடம்புக்கு எப்படி சேரும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம எப்படியும் ரெண்டு கப் மில்க் சாப்பிட்ருவோம் இல்லை ரெண்டு கப் கேர்டு கேர்டு சாப்பிடாதவங்க தயிர் சாப்பிடாதவங்க வந்து பன்னீர் சீஸ் அந்த மாதிரி மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ரைஸ் அப்புறம் கோதுமை அதுலேருந்து வந்துடும் அது ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கிறது நல்லது இல்லை ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு கப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது போதும் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இந்த நட்ஸு அப்புறம் ஃபிஷ்ஷு எக் அதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அது தவிர தாலில் இருக்கும் அதாவது இந்த பருப்பில் கூட ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் வந்து வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பேலன்ஸ்ட் மீலாக சாப்பிட்றது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆஃப்டர் டெலிவரி நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பைல்ஸ் ஹெமராய்ட்ஸ்ன்ற ப்ராப்ளம் வரும் இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் நிறைய இருக்கும் மலச்சிக்கல்னால அது வந்து பைல்ஸ் மாதிரி வந்துடும் இதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டிங்கனாலே அது வந்து அந்த மோஷன் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் வரும் அது தவிர ஜென்ரலாக நம்ம ஆயில் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் பீரியட்ஸ் வந்து உடனே வருமா இல்லை சில பேருக்கு லேட்டாக வருமா அப்படிங்கிறது அவங்களோட பர்சனல் பாடியை பொறுத்து தான் நீங்கள் உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபுட் சார்ட்டெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே முக்காவாசி வந்து நமக்கு வெயிட் லாஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸசைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எக்ஸசைசஸ் ஃபோட்டோ ஒன்று ஒரு நாலஞ்சு எக்ஸசைசஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதோட ஃபோட்டோஸ்லாம் இப்போ நான் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் காலை மடக்கி ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸாக பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வலி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணுறது நல்லது இல்லை உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸசைசஸ் பண்ணிட்டு போக போக கம்ஃபர்டபுள் ஆன பிறகு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு கிட்ட கூட நம்ம எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாக்கிங் போகிறது நல்லது ஏன்னா வாக்கிங் எந்த விதமான வழியும் வராது வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு உடம்புலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆன பிறகு இந்த எக்ஸசைசஸ்லாம் பண்ணலாம் எக்ஸசைசஸ் வெறும் வயத்தில் பண்ணுறது நல்லது இல்லைனா சாப்பிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு பண்ணலாம் தலையை இப்படி மேலே பார்க்கும்போது மூச்சை இழுத்துக்கணும் நல்லா இப்படி செகண்ட் ஸ்டெப்பு பெண்ட் பண்ணும்போது மூச்சை விடணும் இதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டெப் மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடியலனா தேர்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பொசிஷனில் இருக்கும் போது வந்து மூச்சை தம் கட்டிட்டு அப்புறம் காலை கையும் விட்ட பிறகு மூச்சை விடலாம் இந்த ஆசனா பொசிஷனில் இருக்கும் போது மூச்சை இழுத்துக்கோங்க அப்புறம் திருப்பி நார்மலாக வரும்போது கீழே படுக்கும் போது மூச்சை விடலாம் இந்த பொசிஷன் கொஞ்சம் ஈஸி தான் இதை வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த பொசிஷனான அந்த இந்த பவன் முட்காசனாக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் தலையை இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டு தலையை கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கும் போது மூச்சை பிடிச்சிக்கணும் அப்புறம் காலை ரிலாக்ஸ் பண்ணும் போது மூச்சை விடணும் ஸோ இது ஒவ்வொரு எக்ஸசைசஸுமே வந்து யோகா ஆசனா தான் ஸோ அதனால் எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராது ஆனால் நம்ம ப்ராப்பராக வந்து இதை செய்யணும் வலி வந்தால் நிறுத்திடுறது நல்லது ஸோ இந்த எக்ஸசைசஸ்லாம் பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்